కరీంనగర్ ఆదిలాబాద్ నిజామాబాద్ మెదక్ పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ స్థానానికి పోటీ రసవత్తరంగా మారింది ఎన్నికకు కరీంనగర్ జిల్లాయే కేంద్రంగా మారడంతో ఆయా అభ్యర్థులు కరీంనగర్ కేంద్రంగా రాజకీయం నడుపుతున్నారు కరీంనగర్ జిల్లాలో ఏకంగా ఎనభై వేల పట్టభద్రుల ఓట్లు ఉండడం గమనార్హం ఈ నేపథ్యంలో ముగ్గురు ప్రధాన అభ్యర్థుల బలాబలాలు ఓసారి చూద్దాం కరీంనగర్ పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల సందడి ఊపందుకుంది కరీంనగర్ మెదక్ ఆదిలాబాద్ నిజామాబాద్ జిల్లాల పట్టభద్రుల స్థానంలో త్రిముఖ పోటీ నెలకొంది ఎన్నికల్లో గెలుపు కోసం ఆయా అభ్యర్థులు పావులు కదుపుతున్నారు రాజకీయంగా ఎంతో అనుభవం ఉన్న మాజీ మంత్రి జీవన్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా బరిలో నిలిచారు రాష్ట్ర గ్రూప్ వన్ ఉద్యోగ సంఘం అధ్యకులు చంద్రశేఖర్ గౌడ్ తన ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి టీఆర్ఎస్ పార్టీ మద్దతుతో ఎమ్మెల్సీ పోటీలో ఉన్నారు ఇక బీజేపీ నుండి ఆ పార్టీ సీనియర్ నాయకుడు జాతీయ కిసాన్ మోర్చా ప్రధాన కార్యదర్శి సుగుణాకర్రావు పోటీ పడుతున్నారు పోటీలో పదిహేడు మంది అభ్యర్థులు ఉన్నప్పటికీ ప్రధాన పోటీ ముగ్గురి మధ్యనే ఉంటుందనే చర్చ కొనసాగుతోంది అధికార టీఆర్ఎస్ పార్టీ మద్దతుతో నిలిచిన చంద్రశేఖర్ గౌడ్ గత కొంతకాలంగా ఎమ్మెల్సీ బరిలో నిలుస్తానని ప్రచారం చేసుకున్నారు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో జగిత్యాల నియోజకవర్గం నుండి కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేసి ఓడిపోయిన జీవన్ రెడ్డి ఇప్పుడు ఎమ్మెల్సీ స్థానానికి పోటీ పడుతున్నారు కరీంనగర్ జిల్లాకు చెందిన పి సుగుణాకర్ రావు జిల్లా బీజేపీలో పలు పదవులను చేపట్టి ప్రస్తుతం బీజేపీ కిసాన్ మోర్చా ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఉంటూ ఎమ్మెల్సీ వైపు దృష్టి పెట్టారు పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ స్థానం కోసం పోటీ పడుతున్న ముగ్గురు ప్రధాన అభ్యర్థులు తమ ప్రచారం ముమ్మరం చేశారు ఈ నెల ఇరవై రెండవ తేదీన పోలింగ్ ఉండడంతో ఈలోపు నాలుగు జిల్లాల్లో పట్టభద్రులను కలిసేందుకు తిరుగుతున్నారు వేకువజామున వాకర్స్ నుంచి మొదలుకొని రాత్రి పొద్దుపోయేంత వరకు పట్టభద్రులను కలుస్తూ ఓట్లను అభ్యర్థిస్తున్నారు నేరుగా కలవడమే కాకుండా ఓటర్ల ఫోన్ నెంబర్లను సేకరించిన అభ్యర్థులు మెసేజ్లను పంపిస్తూ ఓటు వేయాలని అభ్యర్థిస్తున్నారు ముఖ్యంగా సోషల్ మీడియాను అభ్యర్థులు వినియోగించుకుంటూ ఓటర్లకు తమ గొంతుకను వినిపిస్తున్నారు గతంలో ఉద్యోగుల సంఘం నాయకునిగా ఉన్న చంద్రశేఖర్ గౌడ్ అటు అధికారులు ఇటు ఉద్యోగుల మద్దతు తనకే ఉంటుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు రవాణా శాఖలో సేవలు అందించిన ఆయన పట్టభద్రులను కలుస్తూ తాను ఉద్యమ సమయంలో చేసిన సేవలను వివరిస్తూనే భవిష్యత్తులో తాను చేయబోయే పనులను వివరిస్తున్నారు అధికార పార్టీ సహకారంతో పట్టభద్రులకు మెరుగైన సేవలను అందిస్తానని సమస్యల పరిష్కారానికి కృషి చేస్తానని చెబుతున్నారు చంద్రశేఖర్కి ఉద్యోగులే కాకుండా అధికార టీఆర్ఎస్ పార్టీ సైతం మద్దతు పలుకుతోంది రాష్ట గుర్తింపు పొందిన ప్రైవేటు పాఠశాలల యాజమాన్య సంఘం సైతం చంద్రశేఖర్ గౌడ్ కు మద్దతును ప్రకటించాయి పట్టభద్రులందరూ విజ్ఞప్తి ఉందంటే ఇంతకుముందే చెప్పినట్టు ఇప్పటి వరకు ఉద్యోగ సంఘ నాయకుడిగా సచివాలయంలో ఏఎస్ఓ నుంచి టీఎన్జిఓ సమస్యలు ప్రస్తావించిన దగ్గర నుంచి గ్రూప్ వన్ ఆఫీసర్స్గా ఉద్యోగుల చేసి వైస్ చైర్మన్ ఉన్నటువంటి నేను పరిమిత పరిధిలో పనిచేసిన నేను ఈరోజు పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీగా ఒక విస్తృత పరిధికి షిఫ్ట్ అయినప్పుడు ఖచ్చితంగా విస్తృత పరిధిలో ఏవైతే ప్రధానమైనటువంటి సమస్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా పరిష్కారం చూపే దిశగా నేను అదే చెప్తున్నాను ప్రశ్నించ ప్రశ్నించడం కాదు కావాల్సింది పరిష్కారానికి చొరవ కావాలి పనిచేసే తత్వం కావాలి కాబట్టి ఆ దిశగా నేను ఖచ్చితంగా నేను ముందుంటాను నేను పనిచేసిన దగ్గర ఉన్నటువంటి ప్రైవేట్ సంస్థల యాజమాన్యాలు తెలుసు నా యొక్క సహకారం ఏ విధంగా ఉంటుందో నా యొక్క ఒక విధానం ఏ విధంగా ఉంటుందో కార్యాచరణ కార్య విధానం ఏ విధంగా ఉంటుందో వాళ్ళందరికీ తెలుసు కాబట్టి పలుమార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన అనుభవం ఉన్న కాంగ్రెస్ నాయకుడు జీవన్ రెడ్డి ప్రజలకు సుపరిచితుడి ఆయనకు అధికార పక్ష నాయకునిగా ప్రతిపక్ష నాయకునిగా వ్యవహరించిన అనుభవం ఉంది నాలుగు జిల్లాల్లోని కాంగ్రెస్ నాయకుల మద్దతుతో పట్టభద్రుల ఓట్లను అభ్యర్థిస్తున్నారు జీవన్ రెడ్డికి మద్దతుగా ప్రాంతాల వారీగా కాంగ్రెస్ నాయకులు ప్రచారం చేస్తున్నారు ఇతర జిల్లాలతో పోలిస్తే ప్రధానంగా కరీంనగర్ నుండి అత్యధికంగా ఓట్లు తనకే వస్తాయనే ధీమాతో జీవన్ రెడ్డి ఉన్నట్లుగా తెలుస్తోంది అధికార టీఆర్ఎస్ పార్టీకి వ్యతిరేకంగా సమస్యలపై గళం వినిపించే సత్తా తనకే ఉందని జీవన్ రెడ్డి చెబుతున్నారు మరి లేవనెత్తే విధంగా ప్రభుత్వాన్ని స్పందింపజేయడానికి ఉపయోగపడే విధంగా మన కాంగ్రెస్ పార్టీ కుటుంబం ఏదైతుందో మరి నాకు ఈ అవకాశం కల్పించడము ఇది కేవలం కాంగ్రెస్ పార్టీ పరంగానే కాకుండా రాజకీయాలకు అతీతంగా ప్రజాస్వామ్య పటిష్టత కొరకు యావత్ మరి తెలంగాణ ప్రాంతం ముఖ్యంగా నాలుగు జిల్లాలు ఏదైతుందో అండగా నిలిచి మరి నాకు మద్దతు అందింపజేసి ఎన్నికలు తోడ్పడతారనే ఒక విశ్వాసాన్ని నేను వ్యక్తం చేస్తూ ముఖ్యంగా ఇలాంటి నామినేషన్ ప్రక్రియకు సంబంధించి నాలుగు జిల్లాల నుండి కరీంనగర్ సంబంధించి ఇవాళ జిల్లా అంటే మిత్రులు శ్రీధర్ బాబు గారు శాసనసభ్యులు కానివ్వండి పొన్న ప్రభాకర్ గారు వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కానివ్వండి మిత్రు మృత్యుంజయం గారు ఏదైతుందో ఉమ్మడి జిల్లా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు కానివ్వండి ఇలా పదమూడు జిల్
అట్లాగే పోటీలో నిలిచిన అభ్యర్థులు మహిళా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు అందరూ కూడా వీళ్ళ సమైక్యంగా నిలిచి ఐక్యంగా ఏదైతే ఉందో వీళ్ళ ప్రజాస్వామ్య పటిష్టత వరకు పాటుపడాలని ఒక భావనతో వీళ్ళ ముందుకు రావటము ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయానికి నేను సంకేతంగా భావిస్తానని చెప్పి మనం చేస్తూ కరీంనగర్ జిల్లాకు చెందిన సుగుణాకర్ రావు న్యాయవాదిగా ఇక్కడి ప్రజలకు తెలుసు అటో న్యాయవాద వృత్తిలోనే ఉంటూ భారతీయ జనతా పార్టీకి సేవలందించారు పార్టీలో అనేక పదవులు అనుభవించిన ఆయన పార్టీ నేతగానే ఉండిపోయారు జిల్లా స్థాయి నుండి జాతీయ స్థాయి నాయకుడిగా ఎదిగిన సుగుణాకర్ రావుకి అన్ని జిల్లాలలో పార్టీ నాయకుల మద్దతు ఉంటుందని ధీమాతో ఉన్నారు న్యాయవాదులు పార్టీ నాయకుల సహకారంతో పట్టభద్రుల మద్దతు తనకే ఉంటుందని భావిస్తున్నారు అంతేకాకుండా కేంద్రంలో ఈరోజు మా ప్రభుత్వం ఉంది రేపు మా ప్రభుత్వం రాబోతుంది ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాల మెరుగుదలకు మేము కేంద్ర నిధులు వెచ్చించి కేంద్రం ద్వారా మేము ఎంతో ఒక ప్రజాప్రతినిధిగా ఉండి కేంద్రం ద్వారా అనేక వాళ్ళకు సంబంధించిన వివిధ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ స్కీమ్స్ కానీ ఇతర కానీ తీసుకొస్తామని మేము తెలుపుతాను నిరుద్యోగ సమస్య సాధనకు కృషి ఉద్యోగస్తుల సమస్య కృషి ఫార్టీ వన్ సిఆర్పిసి అమెండ్మెంట్ ద్వారా అడ్వకేట్ల యొక్క పరిస్థితి అగమ్య గోచరంగా ఉంది ఫార్టీ వన్ సిఆర్పిసి అమెండ్మెంట్ సవరణకు ప్రత్యేక కృషి అలాగే ఈరోజు మహిళా ఉద్యోగస్తు ఉన్నారు వేధింపులకు గురి చేయబడుతున్నారు వాళ్ళకు ప్రత్యేక వసతులు కల్పన చేసి వారి సంక్షేమానికి కృషి పట్టభద్రులు ప్రధాన పార్టీ అభ్యర్థులకు మద్దతునిస్తారా ఇతరులు ఎవరికైనా అండగా ఉంటారా అనేది భవిష్యత్తులో తేలనుంది ఈ నెల ఇరవై రెండవ తేదీన ఓటింగ్ ఉండగా ఇరవై ఆరున ఫలితం వెలువడనుంది ప్రధాన పార్టీల మద్దతుతో నిలిచిన ముగ్గురు అభ్యర్థులు ఎవరికి వారే ధీమా వ్యక్తం చేస్తూ ఉండగా పట్టభద్రులు ఆలోచించి ఓటు వేసి తమనే గెలిపిస్తారని ఇతరులంటున్నారు కరీంనగర్ ఎమ్మెల్సీ స్థానంలో పట్టభద్రులు ఎవరికి పట్టం కడతారో వేచి చూడాల్సిందే